வெளியிலிருந்து பண்ணாது <laughs> ஸோ இதுதான் அதோட மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஸோ கிளஸ்டரிங்கில் மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒரு மெத்தட் பேர் வந்து ஸ்பேண்ட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு மெத்தட் பேர் வந்து இண்டிவிஜுவல் இன்டர்ஃபேஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு ஃபயர்வால் உள்ள இருக்க மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இது ஒரு ஃபயர்வால் இது ஒரு ஃபயர்வால் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபயர்வால் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் இந்த சைடும் ஒரு ஸ்விட்சு ஸோ ஸ்விட்சுக்கு பிஹைண்ட் ஸ்விட்சுக்கு பின்னாடி ஒன்னும் வரைக்கும் ஒரு கிளஸ்டரில் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட ஸ்விட்சஸில் நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது மூலமாக உங்கள் லோட் பேலன்ஸிங் மெக்கானிசம் எல்லாத்தையுமே ஹோல்ட் பண்ணுறது உங்கள் ஸ்விட்சஸ் தான் ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வெறும் ஒரே ஒரு ஃபயர்வாலில் தான் டிராஃபிக் போகுது உங்கள் லோட் பேலன்ஸிங் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸ்விட்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே எப்படி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபயர்வாலை தான் தெரியும் வெளியே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபயர்வாலுக்கும் தட் மீன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு சிசிஎல் லிங்க்குன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கிளஸ்டர் கண்ட்ரோல் லிங்க்கு அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் ஹார்ட் பீட் பேக்கெட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் எது ஆக்டிவ் எது ஸ்டாண்ட் பை அப்படிங்கிறது ஒரு மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லீவ் கான்செப்ட் மாதிரி அது போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட டோப்பாலஜி அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஸோ இதுதான் ஸ்பேண்ட் மோடு ஸ்பேண்ட் மோடுனா சிம்பிளாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் நான் சொன்னேன்னா அதுக்குள்ள மல்டிபிள் ஃபயர்வால்ஸ் இருக்குன்னு மீனிங் ஸோ ஒரு கிளஸ்டர் அந்த கிளஸ்டரோட ரெண்டு சைடுமே ஸ்விட்சஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஸ்விட்சஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரவுட்டர்ஸ் எப்பவுமே இன்டர்நெட்டோட தான் கனெக்ட் ஆகும் ரவுட்டர்ஸ் வந்து கிளஸ்டரோட கனெக்டே ஆகியிருக்காது ஸோ இதுதான் ஸ்பேண்ட் மோடு ஸ்பேண்ட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் லோட் பேலன்ஸிங்கிறது உங்கள் ஸ்விட்சோட லோட் பேலன்ஸிங் மெக்கானிசம் பேஸ் பண்ணி தான் டிராஃபிக் ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே கிளியர் இதுதான் ஸ்பேண்ட் மோடு ஸ்பேண்ட் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேண்டுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்டிவ் 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 ஸ்டாண்ட் வைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேண்டுக்கில் கிளஸ்டருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்டிவ் ஆக்டிவ்க்கும் ஆக்டிவ் ஸ்டாண்ட் பை ஹை அவைலபிலிட்டி ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்பயுமே நீங்கள் எது மாஸ்டர் ஆக்ட் ஆகுதோ எது ஆக்டிவ் ரவுட்டராக இருக்குதோ அந்த ரவுட்டரில் மட்டும்தான் நீங்கள் கான்ஃபிகரும் பண்ண முடியும் அந்த ரவுட்டரில் தான் டிராஃபிக் போகும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது உங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே நீங்கள் மாஸ்டரில் பண்ணுவீங்க பட் டிராஃபிக் ஃப்ளோ எல்லா ரவுட்டர்ஸ்லையுமே போகும் ஸ்பேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேண்டில் கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா கான்ஃபிகரேஷன் 
மாஸ்டரில் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க பட் டிராஃபிக் ஃப்ளோ எல்லாத்துலேயுமே போகும் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் எதில் பண்ணுறீங்களோ அதான் மாஸ்டர் அதில் மட்டும் தான் டிராஃபிக்கே போகும் ஓகேவா ஸோ இது தான் ஸ்பேண்ட் மோட்னா அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ இண்டிவிஜுவல் இன்டர்ஃபேஸ் மோடை பற்றி பார்ப்போம் இண்டிவிஜுவல் இன்டர்ஃபேஸ் மோடுனா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ லெட்ஸ் ரிமூவ் திஸ் கனெக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு கிளஸ்டர் இருக்கு இந்த கிளஸ்டரோட ரெண்டு சைடுமே ரவுட்டர்ஸோட காம்பினேஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ரவுட்டர் இங்கே ஒரு ரவுட்டர் ஆ ரெண்டு சைடுமே ரவுட்டர் இருக்கும் இந்த ரவுட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரவுட்டர்ஸ் வில் பி கனெக்டட் டு த ஸ்விட்ச் ரவுட்டர் வில் ரவுட்டர் வில் பி கனெக்டட் டு த ஸ்விட்ச் அப்புறம் அந்த ஸ்விட்சில் இருந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுட்டரோட எண்ட்லேருந்து இந்த இன்ஃபார்ம் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் போகும் ரவுட்டர் வந்து இந்த ஸ்விட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஸ்விட்சிலேருந்து பிசி கனெக்ஷனுக்கு போயிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ லோட் பேலன்ஸிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணியிருப்பீங்களா பிட்வீன் த ரவுட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபயர் வால் அதில் என்ன ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணிங்களோ அந்த ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்காலை பேஸ் பண்ணி இதோட லோட் பேலன்ஸிங் நடக்கும் இந்த ரவுட்டுக்கு இந்த இதை ப்ரிஃபர் பண்ணு இந்த ரவுட்டுக்கு இதை ப்ரிஃபர் பண்ணு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்விட்சோட லோட் பேலன்ஸிங்கை பேஸ் பண்ணி கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட ரவுட்டிங்கோட கெப்பபிலிட்டியை பொறுத்து இதோட ப்ராசஸ் வந்து லோட் பேலன்சிங் நடக்கும் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் பை சிஸ்கோ சிஸ்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேண்ட் மோட் தான் இட்ஸ் மோட் மோஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளஸ்டரிங் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடு தான் கிளஸ்டரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கிளஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் ஃபயர் வால்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு லாஜிக்கல் ஃபயர் வால் மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபயர் வால் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்பேண்ட் மோட் இன்னொரு இன்டிவிஜுவல் இன்டர்ஃபேஸ் மோட் சிஸ்கோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்பேண்ட் மோட் ஸ்பேண்ட் மோட்னால் ரெண்டு ஃபயர் வாலுக்கு நடுவுலேயும் சாரி ரெண்டு ஃபயர் வாலுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடுமே ஸ்விட்சை கனெக்ட் பண்ணி ஸ்விட்ச் மூலமாக லோட் பேலன்ஸ் ஆகிறது தான் ஸ்பேண்ட் மோட் அதே ரெண்டு சைடு ரவுட்டரை கனெக்ட் பண்ணி ரவுட்டர் மூலமாக ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால்ஸை பேஸ் பண்ணி லோட் பேலன்ஸ் ஆகிறதுங்கிறது உங்களோட இண்டிவிஜுவல் இன்டர்ஃபேஸ் மூட் ஓகேவா ஸோ இது தான் கிளஸ்டரிங்கோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ கிளஸ்டரிங்கோட கான்செப்டே இது தான் இது இப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ பற்றி பார்ப்போம் தட் செட் 